ተንህም ተራሪቀ ተሰለፈ አድርግና ተብቀው ንጽህና ሄንገንዘብ ለምትገለው ጠላት ማሽነ ለለህ አታሰ በህይወት ያመረች በፍቅር ማያገራኝ ለሉኳን ማይረካ ማያገባ ብቻካኝ ነውና ጠላታችን እነነ ሰባንነት ያደዋን ድንርገ ሞቱ ያልሞት አዋጃ ተስቢኩ አዋጃ አዋጃ ተብሉ አዋጃ ፈደባባ ለጋሪ ሲታወጅ ያልሰማ አስተውል ሰማ የሰማ ህማ ሰማ ወገኔው ከተናቱ ህይወቱ ከሚከም ኢራኤልም ቢብለው ከአምላክ መንገድ ቢወጡ በባቢሎኑ ምርኮ ሰባ ዘመን ተቀጠ ታየንዳል ነበር ሆኖ ፈርሶ ሶሎሞን መቅደስ ማረም ብለዋል ቅሰው ልባቸው እስኪ መለስ እኛን የሚቀብሉ ተፈቁ አዳታችሁ በከንደገና ለደ ጥሩ <laughs> ሰማ <laughs> ለተ አለዋን ዱንስ ለሌለው ሚያካፍል ከትርሻ በላይ ሆኖ ሙልቶ ለሚፈስህ ለሀፍጥቶ ሰው ሲሞት ለህርናና ከመጭ ከመጣው ወዳይ ከመ ለያኑ ነው ለማሽ ወገን ወጠናኩ በረከት ቢሞራ ያለሰው ለዋት ነው አንተም ያንተናት በላ ያለሰስ ለማጥሩ አንተም ያንተናት በላ አዋጃ ህዝቤው አዋጃ አዋጃ ተብሉ አዋጃ ፈደባባ ተናስተር ላይ ዶክተር ይሰማል ይሰማላ እሺ ዶክተር ሻዋንግዛ ወርቆ የተላላፊ በሽታዎች ስፔሻሊስት ናቸው እዚሁ በሚኒሶዳ በሚገኘው መርሲ ሆስፒታል እና በተለይም በዚህ ባሆኑ በወረርሽኝ በዘመናችን የመጣ ወረርሽኝ ሳምባ ቆልፍ ወይም ኮቪድ 19 ወይም ኮሮና ቫይረስ በዛ ላይ በቀጥታ ባሆኑ ሰዓት ከመና ያደረጉ የሚገኙ ዶክተር ናቸው እስቲ ዶክተር እንግዲህ ያለው ኔታ ገልጸውልን ኢንትሮዳክሽን ወይ መግቢያ ቢሰጡንና ከዛ ወደ ሪሮ ጥያቄ እንሄዳለን እሺ ተመላካው አመሰግናለሁ በመጀመሪያ በደብረ ሰላም መዳኛለም ቤተክርስቲያን የጤና ኮሚቴ ይሄንን ወቅታዊ አሳሳቢ ጉዳይ አዘጋጅተው የጤና ምክር ለመመናኑ እንዳስተላልፍ ስላዘጋጀ ከፍተኛ ምስጋና እናቀርባለሁ እንግዲህ ኮሮና ቫይረስ የወቅቱ አሳሳቢ ሁኔታ ስለሆነ ሁሉም ሰው በየደቂቃው የሚከታተለው ጉዳይ ነው እና ብዙዎቻችን በተለይ ከሚዲያ ራዩ ምረጃዎች ብዙ ምረጃዎች ስላሉ ምንም ተጨማሪ ነገር ማቅረብ ከብ ይሆናል ግን ባሁኑ ሰዓት 
በሽታው በከፍተኛ ሁኔታ እየተስፋፋ ያለ እንደመሆኑ መጠን ከአንድ ወር በፊት ይመስለኛል በሜኒሶታ ኢትዮጵያ ሬዲዮ እና ሌሎች ጤና በሜኒያ ፖሊሲ ምንና ባለሙያዎች ቀጥታ ኢንተርቪው አድርገን ማስረጃዎችን ሰጥተን ነበር በዛ ሰዓት በጣት የሚቆጠሩ እና ትንሽ በሽተኞች ነበር በጃችን የነበሩት ያየናቸው ባሁን ሰዓት በሜኒሶታ በዛሬውነት ከ10000 790 ሰዎች በዚህ ሁኔታ ማያያዛቸው ተራጋግቷል ከነሱም ውስጥ 580 558 አልፏል ባሁን ሰዓት 476 የሚሆኑ በሽተኞች በ ሆስፒታል ውስጥ ይገኛሉ 180ዎቹ በጸና ህመማን ማቆያ ወይም በኢንተንሲቭ ኬር ዩኒት ነው የሚገኙት ስለዚህ በሽታው ቤታችን ድረስ መጥቷል ፍለፊታችን ነው ያለው ካንዶር በፊት እንደነበረው በሰማነውና ባነበብ ነው ሳይሆን አሁን በአካል የምናየው ነው በእኛ ሆስፒታል ማለትም በ ማርስ ዩኒቲ ኢንፌክሽስ ዲዚዝ አገልግሎት ስር ባሁን ሰዓት ካርባና ካርባ በላይ የሚወጡ በማከምን ላይ እንገኛለን ከነሱ መሃል ቢያንስ ከ10 እስከ 15 የሚሆኑት በጠና ታማው በኢንተንሲቭ ኬር ዩኒት ውስጥ የሚገኙ ናቸው እንግዲህ የችግሩን ጥቅጥ ለማስረዳት ያክል ነው ለሌላው በሜንስታ አካባቢ ለሚኖሩ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ለማስረዳት የምፈልገው ኢትዮጵያ ወገኖቻችን በየአቅጣጫው በሚኖሩበት አካባቢ በሚሰሩበት አካባቢ በዚህ ህመም ተይዘው በመሰቃየት ላይ ያሉ በአብዛኛ ይገኛሉ በተለይ በስጋ ማምረቻና ማሸጊያ ቦታዎች ላይ ብዙ ሰዎች በተያዙበት አጋጣሚ አብዛኛው በሽተኞች አብዛኛው በዛ ስራ ላይ ተሰማርተው በሽታው ያዛቸው ሰዎች ኢትዮጵያውያን እንደሆኑ ሰመናል ከጤና ጥበቃ ሚኒስትሩ እና ኢትዮጵያውያን ከዚህ በሽታ የተከለሉ ወይም የማይነካቸው አንድ አልሆነ በሽተኛው እንደቁ ያየነን ያለ ነው እንግዲህ ይሄን ካልኩ በኋላ ኮሮና ቫይረስ ምንድነው ሚሊዮን ባጭሩ ለማስረዳት መከራ አለው ኮሮና ቫይረስ እንግዲህ ቫይረስ ነው ቫይረሶች ማለት አነስተኛ ተዋሳት ባይን የማይታዩ ግን በሽታ ሊያስከትሉ የሚችሉ ነፍሳት ማለት እንችላለን እንግዲህ ነኝ ጥቃቅን ነፍሳት ባይን የማይታዩ ነፍሳት ባክቴሪያ አለ ፈንገስ አለ ቫይረሶቹ ግን በጣም አነስተኛ የሆኑት በጣም ጥቃቅን የሆኑት ነፍሳቶች ናቸው ከባክቴሪያና ከፈንገስ ወይም ከሻጋታ የሚለያቸው ባክቴሪያና ፈንገስ በምግብ ላይ በመስፋፋ ቦታዎች ላይ ራሳቸው ተመግበው የማደግ የመራባት ችሎታ ሲኖራቸው ቫይረሶች ያርጉና ሊራቡ የሚችሉት በሰው ውስጥ ብቻ ነው ወይም በእንሰሳት ውስጥ እንጂ በጉዝ አካላት ላይ የመራባት አቅም የላቸው ስለዚህም ነው ቫይረሱ ሊኖር የሚችለው ሰዎች እርስ በርስ ሲገናኙ በሽታው ከአንድ ወደ አንድ ሲተላለፍ ብቻ ነው ሰዎች እርስ በርስ ስካል ተገናኙና አንድ ሰው ወደ ሌላው ስካስተላለፈ ስካል ስካል አስተላለፈ ድረስ በሽታውን መከታተል መቆጣጠር ብሎም ማጥፋት ይቻላል የሚለው ግምት ያለው ከዛ በመነሳት ነው እንግዲህ ይህ ቫይረስ መጀመሪያ በቻይና በዲሴምበር ወራት የታየ ሲሆን አሁን ግን ያለምን አካባቢዎች በሙሉ አጥለቅልቋል ተመሳሳይ ቫይረሶች ከዚህ በፊት ተነስተዋል ሳርስ ማርስ የሚባሉ የተለያዩ በሽታዎች ባለፉት 10 አመታት ውስጥ ተከስተው ነበር እነሱ በተደረገው የጠቅላይ የህክምና የመከላከል አገልግሎት እዚ ደረጃ ሳይደርሱ ተቀይተው ነበር ይሄኛው ቫይረስ ግን ከፍተኛ የመተላለፍ ባህሪ ስላለው ዓለምን ባንጅቅባጭ ጊዜ ሊያጠቀልሽ ይችላል በሽታው ከሰው ወደ ሰው የሚተላለፍ በሽታ ነው መጀመሪያ በሽታው እንደተከሰተ ምናልባት ከእንሰሶች ወደ ሰው ነው የመጣው ሰው ወደ ሰው አይተላለፍም የሚል ግምት ነበር በኋላ ግን 
የታየው በትክክል የታየው ከአንድ ሰው ወደ አንድ ሰው በቀላሉ መተላለፍ የሚችል በሽታ እንደሆነ ነው ይሄም የሚሆነው ሰው ወጭ ለታቸው ሲያርሰላቸው ምንም በሚኑበት ጊዜ ከጉሮሯቸው የሚወጡት ትናኞች ወይም ድሮፕሌቶች ወደ ሌላው ሰው በሚተነፍስበት ሰዓት ወደ ወደ ሰውነት አካሉ በመግባት በሽታውን ያመጣሉ ሌላው ዘዴ ደሞ የታመመው በሽተኛ በሚናፈጥበት ጊዜ ወይንም የሰውነት አካሉ ላይ ቫይረሱ ስለሚኖር ያ የታመመው በሽተኛ የነካቸው ጉዝ አካላት ቃዎች በር ያጃዎች ሽት መቀመጫዎች የመመገቢያ ሳህኖች ሹካዎች ማንኪያዎች በሙሉ በበሽታው በቫይረሱ ይበከላሉ ሌላ ሰው መጥቶ እነኛን በሚሰው ቃዎች በሚነካበት ሰዓት ቫይረሱ ወደሚቀጥለው ሰው ይተላለፋል ያ ሰው እጁን ያንቆሻሻ የነካበትን ቫይረሱን የነካበትን እጁን አንስቶ ወደ አይኑ ወደ ጉሮሮ ወደ አፍንጫውና ወደ አፉ በሚሰድበት ሰዓት ቫይረሱ በቀላሉ ወደ ሰውነት ውስጥ ገብቶ መተላለፍ ይችላል ማለት ነው። ስካሁን በውሃና በምግብ በሽታው ሊተላለፍ እንደማይችል እንደሚተላለፍ እንደሚችል የተረጋጋጠ ነገር የለም እንደዛ አይነት የመተላለፍ ዘዴ አልታየም። በሽታው ያዘው ሰው የነካው እቃ ቫይረሱን ይዞ እንደሚቆይ በተለያዩ ምርምሮች ተረጋግጧል በብረት ላይ እንደ የበር መያዣ ብረቶች ላይ እስከ 5 እስከ 6 ቀን እንጨት የሆኑ ማቲ እንጨት የማይሆኑ ቃዎች ላይ ላንድ አራት ቀን ላስቲክ የሆኑ ቃዎች ላይ ቫይረሱ ወልከውለት እስከ 3 ቀን የማሸጊያ ካርቶኖችንና ወረቀትነት ያላቸው መሳሪያዎች ላይ ከአንድ ቀን እስከ ሁለት ቀን የመቆየት ባህሪ እንዳለው ተረጋግጧል ቫይረሱ የሚቆይበትን አስመልክቶ እንግዲህ አንድ ሰው በዚህ ቫይረስ ሲጠቃ ምልክቶቹ ምንድናቸው የሚለው የሚከተለው ጥያቄ ነው ምልክቶቹ ቹ በአብዛኛው ከ180% ባላይ የሚሆኑ ሰዎች ትኩሳት ይዛቸዋል ሳል በተለይም ደረቅ ሳል ሀክታ ይለው ደረቅ ሳል ከፍተኛ የሆነ ድካም ቁርጥማት የጡንቻና የመገዳጃሚያዎች ቁርጥማት ምልክቶች ራስ ምታት የጉሮሮ ህመም ከግማሽ በላይ የሚሆኑትም በተቀማጽ የተቀመጠ ህመም እና የተወሰኑ ደግሞ ምግብና ሽታዎችን ያለ አለ መገንዘብ ማለትም የማሽተት ችሎታቸውና የማጣጣም ችሎታቸው ከፍተኛ ከመጎታቸው የተነሳ ምግብ አይጠመኝም ሽታ አይሸተኝም የሚል ስሜቶችን ይዘው ነው ወደኛ ጋር የሚመጡት በሽታው ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል ከህፃናት እስከ አዋቂዎች እስከ አዛውንቶች ድረስ የማያስከብ ችሎታ አለው ህፃናትን አይዝም አይደለም ህፃናትን ይይዛል በአንድ በቻይና በተደረገ ጥናት ወደ 12 ከመቶ 12% የሚሆኑ ህፃናት ቫይረሱ ይዟቸው እንደነበረ ከነሱ መሃል ግን በጣም ቶቹ ወደ ሰውኑ ጻናት በከፍተኛ ህመም እንደተጠቁ ከነሱ መሃል አንድ ሰው እንደሞተ ሪፖርት ተደርጓል በቅርቡም በኒውዮርክ አካባቢ ህፃናት በዝብሽ ተጠቅተው ከዋሳኪ ዲዚዝ የሚባል የህመም አመልክቶች እንደሚያሳዩ ተረጋግጧል ስለዚህ ህፃናትን በአብዛኛው አጠቃቀም እንጂ ህፃናትን የሚይዛል ግን በከፍተኛ ደረጃ ባሆኑ ሰዓት በመጠቃት ላይ ያሉት እድሜያቸው ከ65 በላይ የሆኑ ሰዎች በተለይ ደግሞ ህመም ያለባቸው የስኳር በሽታ የደም ብዛት በሽታ የሳንባ ችግሮች ያለባቸው ወይንም በካንሰር እና በተለያዩ ምክንያቶች የሰውነት የመከላከል ያላቸው የደከሙ ሰዎች ለዚህ በሽታ ተጠቂ ሆነው እስከሞት ደረጃ የሚያደርስ ችግር ላይ እንደሚወድቁ የያያን ያለ ነው እንግዲህ 
አንድ በቅርቡ በኢትዮጵያ ማህበረ ዘሶች ላይ ተላልፍ በረ መልእክት በሽታው ሳምባን አመጣም ኒሞኒያ አመጣም ውሸት ነው የሚል ማስረጃ ይዞ ሲዟወር አይቻለው በዚህ አጋጣሚ በትክክል ላረጋግጥ ወደውና ላስተምረን ፈልገው የበሽታው አብዛኛው ብዙ ሰው የሚታመመው በህምርመራዎች ምንናረጋግጠው ሳምባን እንደሚያቆስል ነው ለዚህም ነው በኢትዮጵያ ሳምባ ቆልፍ የሚልብስ ነው የተሰጠው ሳምባችን በ እንደ ወንፊት አየር ያሳለፈ ለደማችን የሚመግብ የሰውነታችን አካል ነው በቫይረሱ ቫይረሱ ሳምባችን በሚጣቃበት ጊዜ ሳምባችን ያፍጣል በሚጣቃበት ጊዜ እነኛ እንደ ወንፊት ያሉ ቀዳዳዎች ይጣቀጣሉ ስለዚህ ኦክስጅን ወይንም አየር በቀላሉ ወደ ሰውነታችን ውስጥ መግባት አይችልም ስለዚህ የማሳልና የትንፋሽ ማጠሩ ከፍተኛ እና ተደጋጋሚ ምልክቶች ናቸው በርግጥም የተወሰኑ በሽተኞች የደም መርጋት ችግር በተለየ ሳምባ ላይ ደም መርጋት ችግር ይይዛቸዋል ግን ያ ቀጥሎ የሚመጣ ችግር እንጂ የመጀመሪያው ችግር የሳምባ መቁሰል መሆኑን ለማስተማር ወዳለው ቀጥሎ የሚመጣው ጥያቄ ቢያመኝ ምን አይነት ምልክቶች ቢኖሩ ምን ማድረግ አለብኝ የሚለው ጥያቄ ነው እንደዚህ አይነት ምልክቶች ያሉበት ማንኛውም ሰው ወደ ሐኪም ወይ ነርሶቹ ደውሎ ሁኔታውን ማስረዳት ሐኪሞቹ የሚጠይቁት ጥያቄ መልስ በመስጠት ምክር መቀበል ያስፈልጋል የከፋ ህመም በተለይም ከፍተኛ የትንፋሽ ማጠር ስሜት የገፋ ሜድ እና ንፋሽ ማጥር ስሜት ያለበት ሰው ግን ቀደም ብሎ በ911 ደውሎ ወደ ኢመርጀንሲ አሳውቆ ወደ ሆስፒታል ዲሄድ እንመከራለን ይሄም በሽታ ለማውቅ ምን አይነት ምርመራ ይደረጋል የሚለው የሚቀጥለው ጥያቄ ይሆናል በቀላሉ ይሄን በሽታ ለማውቅ የሚደረገው ምርመራ ከአፍንጫ እና ከጉሮሮ የሚወሰድ ናሙና ነው ያ ናሙና ተወስዶ በላብራቶሪ ቫይረሱ መኖሩና አልመኖሩን ለማረጋጋት ይቻላል አሁን ባለው ያ ምርመራ ከሰ ከመቶ በሽታ ካላቸው ሰዎች 70 እስከ 90% የሆኑትም ይችላል ይችላል አንድ አንድ ሰዎች 2-3 ጊዜ መመርመር ያስፈልጋቸው ይሆናል ያ ምርመራ አሁን ደግሞ በቅርቡ በደም ምርመራ ይሄን ቫይረስ ማወቅ የሚቻልበት ዘዴ ተዘጋጅቷል በደም ምርመራው የደም ምርመራው ግን በተለይ በቅድሚያ በሽታው ሳይበረታ በፊት ማወቅ ያስችልም የደም ምርመራው ውጤት ፖዚቲቭ ወይም ኔጌቲቭ መሆኑ የሚታወቀው በሽተኛው ቢያንስ ከ8 እና ከ10 ቀን ህመም ከያዘ በኋላ ነው ስለዚህ የደም ምርመራው ይዞት የነብሰው ይዞት ነበር ወይም ማለት ነበርም ለማለት ያክል ነው እንጂ በአጣዳፊ ትኩሳትና ሳል የመጣ ሰው በሽታ ኮሮና ቫይረስ ነው ወይም አይደለም ለማለት ብዙ እንረዳ ሆኖ አልተገኘም እንግዲህ በዚህ በሽታ ያዙ ሰዎች ቀላልና ከባድ የሆነ ህመሞች አብዛኛው ከ80% የሚሆነው ሰው በዚህ በሽታ ከተያዘ በኋላ በቀላል መልኩ የህመም ችግሮችን አሳይቶ በቀን ሁኔታ ይታያል። ወጥቶ ወደ 20 20 የሚሆኑት ግን በዚህ ህመም ከፍተኛ ስቃይ ይደርስባቸዋል እነሱም ወደ ሆስፒታል በመምጣት ህክምና ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። እነዚህ ከባድ ህመም ያላቸው ሰዎች ወደ ሆስፒታል ሲመጡ ምን ይደረገላቸዋል? የሚል ካለ በአብዛኛው የሚደረገው ህክምና የድጋፍ ህክምና ነው። ከፍተኛው ችግር የመተንፈስ ችግር ስለሆነ እንዳልኩት የሳምባው ማበጥ ወይ መሳምባው ቆልፍ ችግር እንደሆነ 
በኦክስጅን በመስጠት ያለባቸውን የኦክስጅን ማጥረጥ ዘመጠን በመደገፍ ትኩሳታቸውን በማ አንድ አንድ ጊዜም ተጨማሪ ኤክሽኖች ሌላ ተጨማሪ ኤክሽኖች ካሉ እነሱን በማ እንደገና ደግሞ የደም መርጋችን ከሆነ እንዳይፈጠር ማጠመስጠት እና ይደረጋል ባሁኑ ሰዓት በሙከራ ላይ ያሉ የህክምና መዳኒቶችም አሉ እነሱንም እንሰጣለን በተለይ በእኛ ሆስፒታል ባሁኑ ሰዓት ኮንቨለሰንት ፕላዝማ ወይንም ከዚህ በፊት በሽታዮ ተይዞ ዳነ ሰው ከሚሰጠው ዳውን ለበመስጠት የበሽተኛውን ህመም ለማሳጠርና ለማዳን በሚደረገው ምርምር ውስጥ ይሳተፋል እስካሁንም በእኛ ድርጅት 50 ዓለም የሆኑ በሽተኞች ያንን በመስጠት ውጤቱን ይሄ ነው ማለት ባይቻልም አንድ አንዶቹ ቀላል ወይም በአጭር ጊዜ ውስጥ የመዳን ምልክት ሲያሳዩ ይያየን ነው ግን ውጤቱ በደም ተምርምሩ ተረጋግጦ የመጨረሻው ውጤት ስላልመጣ ይሄ ነው ማለት አስተጋሪ እንግዲህ ባጋ ከሚናደረው ዋናው የዚህ ወሽታ ህክምና ከመመን ከፊት አስቀድሞ መጣው መዳኒቱም ያለው ስለዚህ ኢትዮጵያ በድሮ በጤና ጥበቃ የመመሪያ የነበረው ታሞ ከመማቀት አስቀድሞ መጠንቀቅ የየመርህ ጥሎ አሁን ቀድሞ ቃቂ ይሄን በሽታ መከላከሉ ምንም አማራጭ የሌለው ዘዴ ነው እንግዲህ የመጀመሪያው የመከላከል ዘዴ ሶሻል ዲስታንሲንግ የሚባል ርቀትን መፍጠሩ ነው ይሄ እንግዲህ እንድቀድም እንዳልተባለው ቫይረሱ ከአንድ ሰው ወደ አንድ የታመመ በሽተኛ ሲኖር ያ በሽተኛ ሲያስለው ሲያስነጥ ሰው ከሱ የሚወጣውን ትንታዎች ወደ ሌላ ሰው ሲገቡ ወይንም ያ በሽተኛ የነካቸውን እቃዎችና መሳሪያዎች ሲላ ሰው ሲጠቀምባቸው ያ ሰው የተጠብራሱን ሲነካ ነው በርስበርሳችን ያለውን የመራራቅ ሁኔታ ሳሰፈን ድረስና ርስበርስስ ካልተረስ ታው ካም ይዛመትበትን መንገድ አቋረጥ ነው ማለት ነው ስለዚህ ቀላሉ ኤግዛምፕል ዜና ሰምታች ሆነ በካሊፍ ውስጥ ላንድ ለዳት ወይ ተሰበበ ሰው ዛሬ በካሊፎርኒያ ለተደረገ ምርመራ ቁጥሩ ጨምረዋል እሱም አለፍቃድ ተሰዋስበው ደደት ሲያከብሩ ቆይተው ተበተኑ ከዛ በኋላ ግን በዛ ለየነቦች ባሁን ሰዓት በኮሮና ቫይረስ ይዘው በህመሙ ምርመራ እየተደረገላቸ ይገኛል ስለዚህ ይሄንን የርስ በርስ የመቀራረ ትግስ ጠብቆ ነገሮች ስኪቨርዱ ድረስ የመረራ ምታ መጠበቁ አንድ ጋር ሌላው እጅ መታጠብ እንደ እንዳልተዳሁት በሽታው የተነካኩ ቃዎችን በእጅ መንካት እና ፊታችንንና አይናችን በመነካበት ጊዜ ወደ ሰውነታችን እንደሚገባ ተረጋግጦ ስለዚህ ወጭ ነው በውሃ በሃል በትቢያንስ ለ20 ሰከንድ ባላነሰ ጊዜ ውስጥ በመታጠብ በሽታውን መከላከል ይቻላል ቀኑን ሙሉ ሲታጠቡ ማለም አይደለም የሚመከረው ሰው ውጪ ወጥቶ ከመጣ ግሮሰሪ ሄዶ ከመጣ ጋዝ ስቴሽን ድርሶ ከመጣ ከሌሎች ሰዎች ጋራ ተነካካ ወደ ቤቱ ሲገባ መጀመሪያ ማድረግ ያለበት እጁን በሳሙናና በውሃ መታጠብ ነው እና ይሄንን በአትክሮ መከተል ያስፈልጋል እንዳልኩት አይቺ ወይም ባልታጠበ እቺ ሰውነተን መንካት ፊትን አይንን አካባቢ መንካት ዋና መከላከያ አለ መንካት ዋና መከላከያ ዘዴ ነው ሌላሞ አላስፈላጊ የሆኑ ብዙችን ነቶችን ለምግብ ለመጠጥ አስፈላጊ የሆኑ ኢሴንሻል የሆኑ ነገሮች ከቤት ውስጥ ባለ ታቡ ስክሪኛ ያ አሁን በተለያዩ መመሪያዎች ሰዎች አካቸውን ይሸፍኑ 
እና ማስክ እንዲያደርሱ መመሪያዎች አሉ እሱም ትክክለኛ የመከላከያ ዘዴ ነው ማስኮቹ ብዙ ጊዜ እኛ እንዳይዘን ባይጠቅሙንም የተያዘ ሰው ግን በሽታውን ወደ ሌላ ሰው እንዳያስተላልፍ ከፍተኛ ጥቅም ይሰጣል በተለይ የተያዘ ሰው ቢያስለውም ቢያስነጥ ሰው ቢናገርም ከሱ የሚወጡት ቫይረሶች እዛው ማስኩ ላይ ስለሚቀሩ ወደ ሌላ ሰው የመተላለፍ ኃይላቸው ይቀንሳል ስለዚህ ራሳችን እያንዳንዳችን ማስክ በማድረግ የሌላውን ሰው ጤንነት መጠበቅ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ማስክ ለማድረግ በማድረግ በሽታውን መስበር ግንኙነቱን መቆረጥ ይቻላል ማለት ነው እንዲህ በቤተሰብ ውስጥ አንድ ሰው ቢያዝ ምን አይነት ንቃቄ ይደረግ ይገባል የሚለው ደግሞ የሚቀጥለው ቶፒክ ነው አንድ ሰው በቤተሰብ ውስጥ የኮሮና ቫይረስ በሽታ አካለው በሚትቻለው መጠን ያንን ሰው ከቤተሰቡ ለይቶ ማስቀመጥ ያስፈልጋል ከተቻለ የተሻለ የራሱ መኝታ ቤት የተቻለ የራሱ የመጸዳጃ ክፍል የራሱ የመመገቢያ ዕቃዎችና የመመገቢያ ክፍል እንዲኖረው ማድረግ ተገቢ ነው የዛንም ሰው እርዳታ የሚያስፈልገው ሆኖ ከተገኘ እርዳታ በሚሰጥበት ሰዓት በተቻለ መጠን ግላዎች ማድረግ ምን ለብሳቸውን ልብሶች ከዛ ጋር ያን በሽታ በሚመዛበት ጊዜ ለብሳቸው ልብሶች ለየት ባለ መልኩ ማስቀመጥ እና በዚህ መልኩ ማጠብ እና መዘጋት ይሄ የመጣው ከላይንሳዊ መረጃው የሚያሳየው አንድ ኮሮና ቫይረስ ያለው ሰው የሚጠቀምባቸው መሳሪያዎች የምግብ ቃዎች የመጸዳጃ ቤት መቀመጫዎች በሙሉ ቫይረሱ ላይቸው ላይ ተገኝቷል ስለዚህ ነው እንደዚህ አይነት ጥንቃቄዎች ማድረግ የሚገባው ዋናው ደግሞ ይሄ በቤተሰብ ውስጥ ያለው በኮሮና ቫይረስ የተያዘ ሰው ማስክ ቢያደርግ ራፊቱን ቢሸፍን ቤተሰቡን ሁሉ ከመያዝ ሊጣብቅ ይችላል ስለዚህ የታመመው ሰው በተቻለ መጠን ማስክ እንዲያደርግ መገፋፋት ይኖርበታል ከዛ በተጨማሪ ግን ዓለም አቋረጥ እጅ መታጠብ ላይ ከበሽ ከበሽተኛው ጋራ ግንኙነት ያለው ሰው ሁሉ በከፍተኛ ንጽህና መጠበቅ ይኖርበታል በቤት ውስጥ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ጽዳት ያስፈልጋል የብር ማክፈቻዎች ፊንት ቤት መቀመጫዎች እና የተለያዩ ሁሉ ሰው ሊጠቀምባቸው ሊነካቸው የሚችላቸው በቤት ውስጥ አበርግሮት የሚጠቀምባቸው ዕቃዎች በሙሉ በየጊዜው ጽዳት መጠበቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በበሽታው የታዘ ሰው ቤት ውስጥ ሲኖር ነው ግን አንድ አንድ ሰዎች በመስራ ቤት ሄደው አንድ በሽተኛ መስራ ቤት ነበረ እኔ ለዛ በሽተኛ ሳልጋለ ጣልቀር ምን ማድረግ አለብኝ ብለው ይጠይቃሉ። በበሽታው ያልተያዘ ምንም ማለት ምልክት የሌለው ሰው ግን ምናልባት ከበሽተኛ ጋራ ተገናኝቼ ይሆናል ብሎ የሚፈራ ሰው ቤት ውስጥ በሚገባበት ጊዜ እሱም ቢሆን ርቀቱን መጠበቅ ይኖርበታል ያ የስድስት ፊት ወይንም የሁለት ሜትር ርቀት ክፍሎች የቤተሰቡ አባላት መጠበቅ ያስፈልጋል ራስን ሁሉ ጊዜ መከታተል በተቻለ መጠን በተቻለ መጠን በቀን ሁለት ጊዜ ሙቀትን በመለካት ትኩሩና ለመኖሩን ማረጋገጥ ትኩሳት ካለ ወደ ሀኪም ደውሎ አስፈላጊውን አርዳታ መጠየቅ ነው የሚጠበቅበት ማለት ነው ሌላው ትልቅ ችግር ሆኖ የተገኘው በዚህ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ብዙ ሰዎች በአምሮ ጭንቀት ይሰቃያሉ ይሄንንም ጭንቀት ለማስወገድ ምን መከረው በተቻለ መጠን ከዘይናውን በቀን ውስጥ ካንዴ ከሁለቴ በኋላ ስለ ኮሮና ከሰሙ በኋላ ቀኑን ሙሉ ከፍቶ ያንኑ ሲያላውሱና ሲያላሉሱ መዋል ለአምሮ ጭንቀት ይዳርጋል ስለዚህ ያንን መቀነ ከራል በተቻለ መጠን የእንቅስቃሴዎች ማድረግ ጤነኛ ምግቦች መገብ ከቤት ከመደኛ ጋራ በተቻለ መጠን ደሉ በሁሉ በቂ ግንኙነት በማድረግ ያን ያምሮ ጭንቀት ማስወገድ ይገባል እንግዲህ እነኚ ባጭሩ የስለ ኮሮና ቫይረስ መሰጠዎች መግለጫዎች ናቸው ግን ዋናው ለማስረዳት የምፈልገው አንድ ነገር ቢኖር በሽታው ቤታችን ግብያችን ሰፈራችን ገብቷል 
አስፈላጊውን ጥንቃቄ ለናደርክ ይሄ ከኛ የራቀ በሌሎች ብቻ የሚታይ ችግር አይደለም ሁላችንም ጋር አለ ባሁን ሰዓት መጀመሪያ በዚህ በመንስታ አካባቢ ወደ አውሮፓ ወደ ቻይና ሄዶ የመጡ ሰዎች ነበሩ ወይንም በክሩዝ ላይ ወጥተው የነበሩ ሰዎች ናቸው ይጣፉ ያ ሆስፒታሎች የምናየው ግን የህብረተሰቡ ክፍል በተለይም ከአውያን ምክንያቱም የሥራ ጸባያቸው በጤና አገልግሎት ውስጥ የሚሳተፉ በተለይ በአብዛኛው ስነትና በጤና ርዳትነት በነርስ ሆሞች ውስጥ የሚያገለግሉ አፍሪካውያን ወንዶቻችን በፋስት ፉድ አገልግሎት ውስጥ የሚሰሩ እንደዚሁም ያነስተኛ ማለት አስፈላጊ ሰዎች ተብለው ጌታቸው ተቻሉ ወጥተው መስራት የሚያገለግሉ ሰዎች ናቸው ወይንም በማቆያ ያሉ አዛውቶች በጤና ባለሙያዎች በዚህ ቦታ በዚህ በሽታ ያዙ ነው እናርጋግ ጥቅም በሚነሳት ከተመለ አስረጃ ከ1000 በላይ ከ10000 ሺህ በሽተኞች ከ1000 ሺህ በላይ የሚሆኑት በጤና አገልግሎት ውስጥ የሚሰሩና የጤና ባለሙያዎች ናቸው ባሁን ሰዓት ማለት ከ1 ከ10 አንዱ የጤና ባለሙያ ነው ባሁን ሰዓት በዚህ በሽታ ተጠቅቶ ያለው እና እኛ ኢትዮጵያውያን ደግሞ ብዙዎችአችን በዚህ በጤና መስኩ ምናገለግል ነን ያለ ነው ስለዚህ እነኚህን ጥንቃቄዎች በቤተሰቦችና በአካባቢ እናደርክ ከዚህ ቀጥሎ እንግዲህ ከአቶ መላኩ ጥያቄዎች ከህብረተሰብ በመጡ ጥያቄዎች ካሉ ለመመለስ ዝግጁ ነኝ ያመሰግናለሁ። እሺ ዶክተር እግዚአብሔር ስለለነ አብዛኛው ነገር ዳሰውታን እንግዲህ አንድ አንድ ያልተመለሱ ካሉ እነሱ ላይ ሄድባቸዋለሁ በቅድሚያ ግን ቀደም ሲናገሩ የሰማሁት ይሄ የፌስ ማስኩ ወይም ለፊታችን ከላላ ምን ተጠቀመው በሽታ እንዳያስተላልፉ ይረዳል እንጂ ብዙም ለመከላከል አይረዳም ያሉ መሰለኝና እስቲ እሱን ግልጽ ያደርጉት እና እኔ ማስክ ባደርግ ከበሽታው አይከላከልልኝ ማለት ነው እንግዲህ የማስክ ማድረግና ያለ ማድረግ ችግሩ ማስኮቹ ሙሉ በሙሉ አፋችንን አይሸፍነው ሁለት አይነት ማስኮች አሉ በሆስፒታል ምን ተጠቀመው N95 የሚባል ሪስፓሬተር ማስክ አለ ወይንም ይሄ ሌላው ደግሞ ሰርጂካል ማስክ አለ ሶስተኛው ደግሞ አሁን በጨርቅ የሚሰሩ የፊት መሸፈኛ ጭንብሎች እና ስካርፎች አሉ እነዚህ እንግዲህ በየደረጃቸው ነው የማከላከል ያላቸው የ95 ማስኩ በትክክል በህክምና ስራ ላይ ተሰማሩ ሰዎች የሚሰራጭ ነው አሁን በበቂ ሁኔታ ስለሌለ በቁጣባ ምን ተጠቀመው ማስክ ሙሉ በሙሉ አፍንጫና አፍን ሙሉ በሙሉ ለክቶ ስለሚይዝ ምን ተነፍሰው አየር ከቫይረሱ ነፃ ይሆን መሆኑን የሚያረጋግጥ አይነት ማስክ ነው እንደዚህ አይነት ማስክ በሽታውን ለመከላከል ያስችላል ይሄኛው ግን በጨርቅ የሚሰራውና ሰርጂካል ማስክ አይተና አይተው እንደሆነ በታደርጎ ነው በኩል ነው ካንገርስ በተታለው ስለዚህ ምን ተነፍሰው አየር ሙሉ በሙሉ ከቫይረሱ ነፃ ነው ወይ ለማለት አያስደስረም ሌላው ደግሞ ሰዎች ማሰል በሚያደርበት ሰዓት በጃቸው የመነካ ባቸው እና ማስኩን በሚያርጉበት እና ጉበት ጊዜ ራሱ በጃቸው ቆሻሻ ካለ ወደ ጥቃትም የሚዳርግባቸው ሁኔታ አለ ስለዚህ በአብዛኛው ማስክ ማድረግ የሚደገፈው አንዱን የተያዘ ሰው ወሽታውን ወደ ሌላ ሰው እንዳሰራጭ ለመርዳት ነው ያ N95 ማስኩ ያደረገውን ሰው ከበሽታው ይከላከላል ሌሎቹ አይነት ማስኮች ግን ወይም ጭምብሎች ነው ሰው በሽታው ሌላ ሰው እንዳያስተላልፍ ነው በአብዛኛው የሚረዱት ይሄ ግን ሁላችን ማስክ በእናደርክ ሁላችንም ተጠበቀን ማለት ነው ስለዚህ በአንድ መልኩ 
አንዳችን ላንዳችን አንዳችን ላንዳችን ማስክ በማድረግ የሁሉንም የማድረግ እሺ ዶክተር ተከታዩ ጥያቄ ደግሞ እንግዲህ የበሽታው ምልክት ዘርዘር አድርገው ገልጸውታል ነገር ግን አሁን በቅርብ ጊዜ የመጡ አንድ አንድ የበሽታው ምልክቶች ትንሽ ለየት ያሉ አይነት የበሽታ ምልክቶች አሉና እንደሚባለው በትክክል የበሽታው ምልክቶች አሁን በተለያየ ለምሳሌ በኢራቅ በኢራን እዚህ በአሜሪካ በዩሮፕ እንትን የሚለው የሚያሳየው ሲምፕተም አንድ አይነት ነው ወይም አንድ አይነት አይደለም የሚል ነገር ስላለ እስቲ እሱንም ቢዳስሱት ሁነት በትክክል ሲምፕተሙ በተለያየ ቦታ የተለያየ ነው ወይንስ ሌሎች ምክንያቶች አሉት እንግዲህ ይሄ ጀምር አንድ አይ ብቻ የታየ ምናልባት ወደ ሰማናሽ የሚሆኑ ቻይና የቻይና አንዋሪዎችን ያጠቃ ነበር ባሁን ሰዓት ወደ 4 ሚሊዮን ያለም ህዝብ በዚህ በሽታ ተጠቅቷል። እንግዲህ ያ ደሞ ስለ በሽታው ብዙ እንድናቀና እንድንረዳ መስመር ከፍቶልናል። እንግዲህ በአብዛኛው እንዳልኩት ብዙ ሰው በኒሞኒያ ወይም በሳምባ ቆልፍ በሳምባ ምች በሽታ የሚጠቃል ሲሆን ግን ተጨማሪ አይነት በዚህ በሽታ ምክንያት መልክቶች ህመሞች ይያዩ ነው። ከነዚህ መሃከል የመጀመሪያው የኮላሪት መቆሰል ይሄ ቫይረስ ኮላሪቱን ውስጥ ገብቶ ኮላሪትን አታክ ኮላሪትን የማቆሰል ባህሪ እንዳለው ተረጋግጧል እኛም በራሳችን በዚህ በእኛው ሆስፒታል እንኳን ባለፈው ሳምንት ውስጥ አንተ ኮላሪት የማጣራት ደምን የማጣራት ችሎታ የታክሶል ጋር ተያይዞ የመጡ በሽተኞች አጋጥመውናል ሌላው የልብ የደም መርጋት ችግር ነው የደም መርጋት በሰውነታችን ውስጥ ሲፈጠር በመጀመሪያ ከልባችን ወደ ሳምብል የሚሄዱት ደም ባንባዎች ውስጥ የሚረጋ ደም ከትንፋሽ ማጠሩ ጋር ተጨማሪ ችግር በመፍጠር ሰዎችን በተለይ በድገተኛ ሞት የሚያጋለጥ ችግር ነው ሌላው ደግሞ አደም መርጋት ችግሮች በትትናን በትትናንሾቹ የደም ስሮች ውስጥ በመከ በመስራት ከፍተኛ የሆነ የመተንፈስ ችግርን ከመቆሰሉ ጋር ተያይዞ እንደገና የደም መርጋት ችግር ተጨማሪ ችግር ሆኖ ተገኝቷል ለዚህም ነው ባሁን ሰዓት አንድ በሽተኛ ወደ ሆስፒታል በሚመጣበት ጊዜ የደም ማቅነጥ ማቅጠን መዳን ለሁሉም በይጣል ምክንያቱም ይሄ ችግር መሆኑ ተረጋግጧል አንድ አንድ በሽተኞችን በኮሮና ቫይረስ ድንጡ በኋላ ተመልሰው ወደ ሆስፒታል በደም መርጋት ችግር ምክንያት ተመልሰው የመጡ በሽተኞች አሉ። በኛ ሆስፒታል ውስጥ ያንን ያየ ነው። መርጋት ችግር ሁለተኛው ችግር ነው። ሁለተኛው የነርቭ ችግር ነው። የስትሮክ ደመሳት ሆኖ ግን የደም መርጋቱ የሚከሰተው በአምሮና በነርቭ አካላቶች ላይ በመሆኑ ሰዎች የማይጨው ወደ ሆስፒታል ሲመጡ ታይቷል በተለይ በኒውዮርክ ላይም እድሚያቸው ከ30 እስከ 40 በሆኑ ሰዎች ላይ እንዲህ አይነት ስትሮክ ወይም የነርቭ ፈንክ የነርቭ የማቋረጥ አይነት ችግር ታይቷል ሌላው ተጨማሪ በፍቅር በፊት ጻይዝም የሚል መልካም አሁን ያለው መረጃ ግን ህፃናትም በዚህ በሽታ የሚጠቁ በተለይ ኮዋሰ ኪ ዲዚዝ የሚባለው አይነት በሽታ በህፃናት በአምስት አመት እና ከአምስት አመት አካባቢ ባሉ ህፃናት ላይ የሚከሰት መሆኑም እየታየ ነው እና ብዙ በሽተኞች ዶክተር በሽተኞች ሲመጡ የተለያዩ ምንክቶችንም ያስከትል እንደምችል እየተረጋገጠ ሄዷል በዚህ አጋጣሚ ደሽ የሚፈልገ የሄ በሽታ የደም መርጋት ችግር ብቻ ነው የሚያመጣው የሞኒያ ችግር አመት ቢለው በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ሲነበሩ በፍጹም ትክክል ያለ ለማስቀጠል አሳለ እንግዲህ እነዚህ አይነት ምልክቶች በተጨማሪ ያያየን ነው አንድ አንድ ጊዜም ደግሞ በተለይ የድብልካም ያላቸው ሰዎች በሆስፒታል አላችን 
ይመጣሉ ሲመረመሩ ግን ኮሮና ቫይረሱ ለዛ ልብድ ካም መባባስ እንዳጋለጣቸው ለዚህ ኮንጀክቲቭ ፌደር እንዳ እንዳጋለጣቸው ወይ እንዳባሰበሽ ታው እንዳባሰባቸው ይተረጋገጠበት ሁኔታ ባለና በአጠቃላይ ይሄ ቫይረስ የሰውነታችን ክፍሎች ሁሉ አታክ ማድረግ ወይም የማጥቃት ባህሪ እንዳለው በተለይ ያየ ነው ምን እንደኛ ሆነ ሰዓት እሺ ዶክተር እግዚአብሔር ስጥልን የሚቀጥለው ጥያቄ ደግሞ ባለፈው ሳምንት ውስጥ በሚኒሶታ ቀደም ሶም ተክሰውታን ቁጥሩ ኦልሞስት እጥፍ ሆኗልና ይሄ እጥፍ ሊሆን ይችላልበት ምክንያት አንድ አንድ ሪቴይለሮች ወይም ሱቆች ስለተከፈቱ ነው ወይስ ሌላ ምክንያት አለና አይሄንንም ቢያብራሩ እንግዲህ የመመሪያው የላት የመርመር መገኛት ነው ለመጀመሪያው አንድ ወር የመርመራ መሳሪያዎቹ ንጥረ ነገሮቹ ራሱ የመርያው ተቃውጣም በከፍተኛ ጥረት ላይ ስነበሩ የሚመረመሩት ወደ ሆስፒታል ቡ እንዳይ ናህመም ያለበት ሰዎች ብቻ ነው እንዳውም በመጀመሪያው 2 3 ሳምንት ምርመራ አልከን ውጤቱ እስከሚመጣ እስከ 6 እስከ 7 ቀን እንጠብቅ ነበር ምክንያቱም በቂ ምርመራ ስላልነበረ አሁን ግን እነኚህ የምርመራ መሳሪያዎች በጥሩ ሁኔታ አሉ እና በቀላሉ መመርመር የሚቻልበት ዘዴ ተዘጋጅቷል ድሮ ያለ ከከተማ ውጪ ተልቆ ነበር ምርመራ የሚሰራው አሁን እያንዳንዱ ሆስፒታል የራሱ የመመርመሪያ መሳሪያና ራሱ መመርመር የሚችልበት ደረጃ ላይ ነው ያለው ስለዚህ አሁን በሽተኞቻችን እንኳን በአንድ ሰዓት በሁለት ሰዓት ውስጥ ውጤታቸውን ማግኘት ይችላል እንግዲህ አንዱ ወጥልቁ ነገር የቁጥሩ የጨመረበት ምክንያት አሁን ምርመራው ወደ ህብረተሰቡ ገብቶ ምልክት ያለበት ሰው በሙሉ መመርመር የሚችልበት ሁኔታ ላይ ስለአለ ነው ከዚህ በፊት ምልክት ያለበት ሰው ወደ ሆስፒታል በሚደውልበት ጊዜ ቤት ተቀምጠ 24 ቀን ራስህን ከዴሎች ለይታ ተቀመጥ ምርመራ ለናረግላን ይችላል ነበር መልሱ አሁን ግን ማንኛው ምልክት ያለውና ሐመም መመርመር ነው ይፈልግ ሰው መመርመር የሚችልበት ሁኔታ ላይ ስለላለ ነው ቁጥሩ የጨመረው በተጨማሪ ግን እንዳንተም እንዳልከው በእነዚህ በስጋ ማምረቻና ማሸጊያ ቦታዎች ላይ የተከፈተው ተላላፊ ህመም ቢያንስ ከ800 በላይ ነው ሰዎችን በአንድ ጊዜ ቁጥር ታብ እነሱ ያለሰው ነው በህብረተሰብ ቤተሰቦቻቸው አካባቢ በሽታው ተሰራጭቷል ስለዚህ በዛ በስጋ ፋብሪካ የነበሩ ሰዎችና በነሱ አካባቢ ያሉ ሰዎች በመንስቱ የሚገኘውን ቁጥር ከፍ እንዲያደርገው አድርጎታል እንግዲህ ስካሁን ሌላው ከፍተኛው ችግር በእነኚ በነርሲንግ ሆሞች ወይም ባዛውንቶች ማቆያ ቦታዎች ውስጥ የሚተላለፈው የበሽታ መተላለፍ ኃይል ከፍተኛ ሆኖ ምክንያቱም ሰዎቹ በአብሮ ስለሚኖሩ እርስ በርስ መነጣጥ በማይችልበት ሁኔታ ስላለ ብዙ ነርሲንግ ሆሞች በዚህ ሁኔታ ተጠቅተዋል አንድ በእምናቀው ነርሲንግ ሆም እስከ 40 በሽተኞች የሞቱበት በዚህ ምክንያት ተጠቅተው የሞቱበት ነርሲንግ ሆም አለ እነኛ የሜሱታን ቁጥር ጨምረውታል እሺ ዶክተር የሚቀጥለው ጥያቄ ደግሞ እንግዲህ ባንዳንድ ሚዲያዎች የሚተላለፈው እንግዲህ ሁነት ይሁን ውሸት ወይም በመከራ ላይ ይሁን የኢቦላ እና የወባ መዳኒቶች ለዚህ በሽታ እንደ መዳኒት ያገለግላሉ የሚል እንግዲህ በየማህበራዊ ሚዲያውም በየቴሌቪዥንም አንዳንድ ጊዜ ይሰማሉና እዚህ ላይ እስኪ የሚሉ ነገር ካለ እንግዲህ ያ ለከናው ያ አንተ የምትለው መዳኒት ሃይድሮክሲ ክሎሮኩይን ኦርም ክሎሮኩይን የሚባለው ለክና ጥቅም ላይ ከዚህ ብቻ ብሎ ያዋላ አሁን በዛ ላይ አገልግሎት የሚሰጡ መዳኒቶች ለዚህ በሽታ ተቀማሉ የሚል የመጀመሪያ መላመት ነበር በፈረንሳይ ሀገር በተሰሩ ጥናቶች አንድ አንድ ጥናቶች እነኚ በመዳ እንጦች ጣቀማው የተወሰኑ በሽተኞች እንጂ ወደ 
ወደ ጠና ህመም እንዳይሸጋገሩ ረርተዋል የሚል መረጃዎች ወጥተው ስለ ያንን በማለት መዳኒቶቹ ሰፊው ጥቅም ላይ እንዲውሉ ግፊት ነበር አሁን በእኛ ሆስፒታልም ቢሆን የመጀመሪያው 3 አራት ሳምንት ለበሽተኞቹ በሙሉ ያንን መዳኒት እንሰጥ ነበር አሁን ግን በተደጋጋሚ በብዙ ሰዎች በተደረጉ ጥናቶች እነኛ መዳኒቶች ለዚህ በሽታ ብዙ ጠቀሜታ እንደሌላቸው እንዳውም አንዳንድ ሳይድ ኢፌክቶች ወይንም ችግሮችን ይዘው እንደሚመጡ በተለይም የደም የሀርት የልብ የመምታትን ሁኔታ እንደ እንደሚያስተጓጉሉና አንድ አንድ ሰዎች ልባቸው እየቆመ ህመም ችግር እንደተፈጠረባቸው አንድ አንድ ሆስፒታሎች ሪፖርት ስላደረጉ አሁን ለሁኔታ እነሱ መዳኒቶች አንጠቀምም አንድ አንድ ጊዜ ግን ለአንድ አንድ በሽተኞች በተለይ እና በህመሙ በጀምራቸው በአራት በአምስተኛው ቀን ውስጥ እየመጡ ያልገፋ መምላላቸው ሰዎች በሽተኞቹን አማክረን ፍቃደኛ ከሆኑ ሊሞከረው ካሉ እንሰጣለን ግን አሁን ዳይቶች እንደ እንደመጀመሩን ሊሞሽኛ ይችላሉ ውጤታቸው አጠራጣሪ ስለሆነ ነው እንዳውም ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሜኖሶታ አሁን ጥናት ያደረጉ ነው ያሉት በተለይ ጤና ባለሙያዎች አንድ በሽተኛ ጋራ ከተጋለጡ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሜኖሶታ ሄደው ተመዝግበው ያንን መዳኔት በመውሰድ ሪሰርች ጥናት ሁሉ እንግዲህ በቅርቡ ካንዱ ወር በኋላ ምን ረዳው ነገር ምንድነው እነኚህ ይሄን መዳኔት በቅርቡ ያወሰዱ ሰዎች ከመታመም ድነዋል ወይስ አልዳኑም የሚለው ውጤት እንግዲህ በቅርቡ ይገለጸልናል ብለን እንገምታለን ስለዚህ በመከራ ላይ ያለ መዳኔት እንጂ የተረጋገጠ መዳኔት አይደለም ባሁን ሰዓት እንደው በለችግር አንድ አንድ ቦታ ላይ ከፋ ሆኖ በመገኘቱ በጠነጣ ነው ሁሉ በሽተኛ ያንን መዳኔት ሌላው ግን በኢቦላ ህመም ጊዜ ጥቅም አሳይቶ የነበረው በኢቦላ ተይዞ የዳነ ሰው ከነሱ የተወሰደ ደ ወይም ፕላዝማ ለሌላ ሰው በመስጠት በሽታው መቆጣጠር እንደማስችል ተረጋግጦ ነበር በኢቦላ አሁን ያንን በመጠቀም አሁን ደግሞ ከኮሮና ቫይረስ የዳኑ በሽተኞች የሚለግሱን ደም ወስደን ከነሱ በሚገኘው ፕላዝማ ያንን ፕላዝማ ለታመሙ ሰዎች የታመሙ ሰዎችን ህመም ለማቅለል ጥረት ያደርግና አሁን እንግዲህ ሰዎች ፍቃደኛ ስለሆኑ ድረስ ያንን አይነት ህክምና በሆስፒታሎቻችን እየሰጠን እንደገኛለን እሺ ዶክተር ግዜር ስጥልኝ የሚቀጥለው ተከታይ ጥያቄ ደግሞ እንግዲህ አሁንም ይሄኛው እንዱ በሶሻል ድረገጾች የሚናፈስ ነው በተለይ እንግዲህ ይሄ ሆም ሬመዲስ የሚባለው ወይም በእኛ አበሻ መዳኔት የምንላቸው ጅንጅብል መጠቀም ነጭ ሽንኩርት መጠቀም ሎሚ መጠቀም እነኚ ከበሽታው ሊከላከሉ ይችላሉ እንደገናም ደግሞ በሽታው ከተያዘ በኋላ አንድ ሰው ያንን ቢጠቀም ሊያገለግለው ይችላል የሚል ነገር ስለአለ እና ይሄ እንደ አፈታሪክ ነው ወይንስ በ በእናንተ በኩል የተገኘ አንድ ውጤት አለ ይሄን በተጠቀሙ ግለሰቦች እንግዲህ ጥያቄው በሃላይ መዳኔቶችና እንደ ሎሚ ጅንጅብል አይነት ፈሳሽ የተቀቀሉ ፍሎችን በመጠጣት ወዳን ይቻላል ወይ ነው እንደገባኝ ከሆነ ቀደም እንዳልኩት በዚህ በሽታ ከመጠቁት 100 ሰዎች 80ዎቹ በሽታው በቀላል መልኩ ነው የሚያልፍላቸው 20ዎቹ የጸና ህመም ሲደርስባቸዋል ከ20ዎቹ ደግሞ አንድ አምስቱ ደግሞ ቬንቲሌተር እና ኢንተንሲቭ ኬር ዩኒት ህክምና ያስፈልጋቸዋል ብለናል እነኚ እንግዲህ ከሶሽ በሎሚ ያድናል ጅንጅብል ያድናል የሚሉ መረጃዎች ብዙ ጊዜ የሚወጡት 
ከነኛ ከ80 በመቶ በቀላሉ ህመሙ ይዟቸው ከሚዱኑ ሰዎች ላይ በሚሞከር ሙከራ ነው እንግዲህ ነኛ 80 በመቶ የሚሆኑ ሰዎች ሊያብር ፈቅዶላቸው ምድለኞችም ሆነው በሽታው ቢይዛቸው በቀላሉ የመዳን ተስፋቸው ሃይ ነው በትልቁ ችግር ማን ወደ ባሰ ችግር ህመም ሄዳል ማን በቀላሉ ይዝናል የሚለውን ባስቀድሞ መገመት አይቻልም በቀላሉ ኦፍ ኮርስ ደምዛት ስኳር በሽታ ወይም ሌላ ሳንባ ችግር ያለበት ሆነ አይ ይሄ ሰው የጠና ችግር ሊያጋጥመው ይችላል ብሎ ወተም በይቻላል ግን እድሚያቸው ለጋ በሆኑ ሰዎች ማከለ የበሽታ ሲከሰት አብዛኛዎቹ በቀላሉ ሆነው ያልፈላጫው እንደነኝ የሚያልፈላጫው ሰዎች ሎሚ ተጠጣው ሊሆን ይችላል ጅንጅብል ተጠቅመው ሊሆን ይችላል የዳኑት በአጋጣሚ ነው የዳኑት ወይስ በሎሚ ያ በጅንጅብል ምክንያት ሊዳኑት ማረጋጋት አይቻልም በሳይዴ ለማት የተወሰኑትን ባንድ በኩል ወደ ሎሚ ባንድ በኩል ወደ ጅንጅብል ደሞ በት በእነኛ ተላዩ ግሩፖች በእነኛ ተላዩ ግሩፖች ማከለ ያለውን ውጤት አወዳድ አጠቀመ እኛ አጠቀመ ማለት ስትችል ነው እንደዛ አይነት ሳይንሳዊ ምርምር እስካሁን አልተደረገ ስለዚህ ይሄ ይጠቅማል ያይጠቅምም ለማለት ነው ዋናው ችግር ግን ሎሚና ጅንጅብል ይጠቅማል ይያሉ የከፋ ህመም ያለበት ሰው እንዳይዘናጋ ጥረት ማድረግ ነው ምክንያቱም እነኛን ከነከዛሬ በሎሚ ድናለው ይያለ የጠና ህመም ይዞት እንዳይሰቃይ በሽታውንም ወደ ሌላ ህብረተሰብ እንዳያስተላልፍ ከፍተኛ ጥበቃቂ ይላል እንደዚህ አይነት ከመናዎች በሽታውን የማዳን ወይም የፈውስነት ችሎታ እንደሌላቸው ማተንቀቂያ ሰጥቶበታል እና ይሄን በዚህ ተጨማሪ ማተንቀቅ ወጣለሁ አመሰግናለሁ እሺ ዶክተር እግዚአብሔር ጥልን የመጨረሻው ጥያቄዎች ላይ ይدرسኩ ነው አንዱ ለሶስት ጥያቄዎች ናቸው የቀሩኝ እንግዲህ እንደ አፈታሪ ሆኖ መጀመሪያ ይሄ ኮሮና ቫይረስ በሽታ በተለይ አሜሪካ ውስጥ መታየት እንደጀመረ ጥቅሮችን በሽታው አይዝም በማለት በጣም የማዘናጋት ነገር ነበረ ነገር ግን አሁን እንደሚሰማው እንደው በብዛት ይሄ በሽታ የሚያጠቃው ጥቅሮችንና ኢሚግራንቶችን ወይም ከሌላ ሀገር ወደ አሜሪካ የመጡ ግለሰቦችን ነውና እና በሽታው ሪሊ በዝርያችን ምክንያት በጥቅሮች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያደርሳል ወይንስ ጥቅሮች ወይም ስደተኞች ያን አንዋንዋር ሁኔታቸው በጣም ተቀራርቦ ስለሚኖሩ በዛ ምክንያት ነው ብሎ ያስባሉ ወይንስ ከዝርያ ጋር የታዘ ነው ይሄ በሽታ የሚመጣው እና ከዛው ጋር አያይዘው ደሞ ይሄ በሽታ የሚያጠቃው እድሚያቸው በእትኛው ክልል ውስጥ ያለውን ግለሰቦች ነው ምክንያቱም መጀመሪያ ላይ በጣም በእድሜ የገፉትን ነበር ሲያጠቃይ ነበርው አሁን ግን ጻናትንም አዛውንቶችንም ወጣቶችንም ያጠቃ ነውና ነኙ ሁለቱን አንድ ላይ አጣምሮ ቢመለሱልን እግዚአብሔር ይስጥልኝ እንግዲህ ቀደም እንዳልኩት የበሽታው ስርጭት አንዱ ዋነኛው ምክንያቱ ሰው ለሰው ያደርገው ግንኙነት ነው በተለይ በብዛት አብረን በመኖርበት አካባቢ በአንድ ቤተሰብ ውስጥ 5 6 7 8 ሰው እና ከጎረቤት ከከሌሎች ጋር አብረን ተደባላልቀን እርስ በርስ ሶሻል ዲስታንሲንግ የመራራቁን መርሃ ግብር ሳንጠብቅ ምን ኖር ከሆነ ለበሽታው እንጋለጣለ ለበሽታው እስከ ተጋለጥን ድረስ ደሞ በሽታው ያስከትለውን ችግሮች ይዘን ኖጣለን ማለት ነው የዚህ አሁን እንዳልከው በጥቁር አሜሪካውያን ወይንም በከሲት በሲት በ ከሌላ ሀገር ደግሞ የብረተሰቡ ክፍል ውስጥ ይሄ በሽታ ጎልቶ የሚታይበት ዋንኛው ምክንያት አንዱ ያናኗር ዘያችንና ስልታችን አብሮ ከመኖር ብዙን አብሮ ከመጋራት ለፍትሳችን አመጣሎችን በብዛት ወን ለማክበር ከመናደርገ ያሪት ያዘ ነው እንጂ የዘር የዘር ልጅነት እንደሌለው ነው ስካውን ያለው መረጃ የሚያሳየው 
በተለይ በጥቁር አሜሪካኖች መሐከል መጀመር የሄጦች እንጂ የጥቁሮች የሚለው የማዘናጋ መረጃ ሰው ብዙዎቹን የጥቁር አሜሪካኖች ለበሽታ እንዳጋለጣቸው በተላላቅ ዜና ማሰመር ሰንተናል በተለይ ወደ ኒው ኦርሊንስ ወደ አካባቢ የጥቁሮች መጠጋጋሪ ተያዘ እንደሆነ ይነገራል ሌላው ቀደም እንዳልኩት የበሽታው የጸናት እንደሆነ ሰዎቹ የጠነኝነት ሁኔታ ነው ከፍተኛ ስኳር ደም ዛ ሲጋራ በማጨስ ምክንያት የሚመጣ የሳንባ ቆስለት እና የሳንባ ችግር ባለባቸው ሰዎች መሐከል በሽታው የጸን ፈጥራል እስከሞትም ያደርጋል ነው በኒውዮርክ እና በኒውኦርሊንስ አካባቢ በጥቁር አሜሪካኖች ላይ ብዙ የሞት አደጋ የደረሰው ሌላውም ደግሞ ወደ የጤና አገልግሎቱ ጋር በቀላሉ የመድረስና ያለ መድረስ ኢንሹራንስ የመኖርና ለመኖር እነኛ ሁሉ ሁኔታዎች ከፍተኛ ተጽዕኖ ያደርጋሉ የህክምና ርዳታን በመጠየቅና ባላመጠየቅ ማከለ እነሱ ሁሉ ተጨማሪ ኢንፍሉዌንሶች ናቸው ለዚህ ለተለያየ ከፍተኛ ጥቃት መረጃ በዚህም በከሌላ ሀገር በመጡ ሰዎች ማከለም ከፍተኛ ጥቃት ያለው ብዙዎቹ በከሌላ ሀገር የመጡ ኢሚግራንት ፖፑሌሽኑ በአሁን ሰዓት እስ ኢንሻሉ ለላጊ ስራዎች በሚባሉት ስራዎች ላይ ተሰማርቶ የሚያገለግል ነው በፋስት ፉድ በስጋ በስጋ ማምረቻና ማሸጋ ቦታዎች በህزب መገልገያ ቦታዎች በጤና አገልግሎት ቦታዎች በተለይም በነርሲንግ ሆሞች የሚያገለግለው ከሌላ ሀገር የመጡት የህብረተሰብ ክፍል ነው ስለዚህ ዲ ነው በሽተኛው ወከፍኛው ሁኔታ ተጠቅቶ የሚገኘው ይሄ ደግሞ በእኛ ሆስፒታል ራሱ በእውነት የኛ በእኛ ወደ አለም ስለሆነ የምናየው በዚህ በሽተኛ ቁጥር ምን አልባት ከ11 አንዱ ጥቁር አሜሪካዊ ወይንም ከውጭ ሀገር የመጣ ሰው ነው በኖር በኖርማሉ ጊዜ ባሁኑ ሰዓት ግን በኮሮና ቫይረስ ተጠቅሰው ከሚመጡ ሰዎች መሃል ቢያንስ ከ3 እስከ 4 ካስሩ የሚሆኑት በእንደዛ አይነት ከእንደዛ አይነት ህብረተሰብ ክፍል የመጡ መሆናቸውን እናያለን ስለዚህ ችግሩ ሚታይ ነው በቦታ ያለ ምክንያቱም እነኚህ ህብረተሰብ ክፍሎች ወጥተው የሚሰሩ ከህብረተሰቡ ጋራ የሚቀላቀሉ ለዚህ በሽታ የተጋለጡ ስለሆኑ ነው እንጂ ሁኔታ እንዳልሆነ ነው ማሳጃዎች እንዲገልጹት እሺ ዶክተር እግዚአብሔር ይስጥልን ሌላው ደግሞ የፐብሊክ ትራንስፖርቴሽን ወይንም ደግሞ የህزب ማመላለሻ የሚጠቀሙ ግለሰቦች ምን አይነት ጥንቃቄ ማድረግ ይገባቸዋል አብዛኛው እዚህ ሀገር ያለው ሰው የግል መኪና አለው ነገር ግን ዝቅተኛ የኑሮ ሁኔታ ላይ ያለው የማህበረሰብ ክፍሎች ፐብሊክ ትራንስፖርቴሽን ወይንም የህزب ትራንስፖርቴሽን ይጣቀማሉና ምን አይነት ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው የህዝብ ትራንስፖርቴሽን የሚጣቀሙ እንግዲህ ለበርስ ለአለመጋጥ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልግ እንግዲህ ቀደም ማጣጣቸው እንዳልኩት መጀመሪያው በሽታን ለመከላከል የሚደረጋው ጥንቃቄ ማለትን መጠበቅ ማላለሻዎችን በሚገለገሉበት ጊዜ በተቻለ መጠን ከሌላው ሰው ርቆ ለመቀመጥ ርቆ ለመሰለፍ በተቻለ መጠን ተንቃቄ ማለት አንድ ነገር ነው ሁለተኛ ፊት መሸፈኛ ፍጉ በተለይ የሚቀምጡን ከጎን ያለው ሰው ከመከላከል አንድ ቢሆን በተወሰነ መልኩ ለመከላከል ያስችል ይሆናል ሶስተኛ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ያለበት ንክኪዎች ያለ መጠን ለመቀነስ መሞከር ነው የሚያስፈልገው በዛ ሰዓት ደግሞ በህዝብ መገናኛ በሚጠቀሙበት ሰዓት በተቻለ መጠን እጅን ወደ ፊት ወደ አፍንጫ እጅን ሳጠጋ እጃችንን ወደ ታች እንዳደረግን ቆይተን ከቦታችን ስንدرس መወረድ ያለበት ዋናው ግን ዋናው ግን 
ከዛ የህزب አገልግሎትን ተጠቅመን እን በምን ወደ ወደ ሲንገባ የመጀመሪያችን ይሆነ የሚገባው እጃችንን በስናበው ይሆነ ያንን በማድረግ ምናልባት የነካ ነው በባይረሱ የተበከለ አካል ካለ እጃችንን በማጽዳት ያን በሽታ መከላከል እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ርቀትን መጠበቅ እጅ መጣጠብ ማስክ ማድረግ እነኚህ ዋና ዋናዎቹ ምክሮች ይሆናሉ። እሺ እግዚአብሔር ስለን ዶክተር አንድ የትራንስፖርቴሽን ላይ ማሻሻያ ያማክለው አንድ አንድ የፓርኪንግም ችግር ያለባቸው ሰዎች ያው ፐብሊክ ትራንስፖርቴሽን ይጣቀማሉና በተለይ ዳውንታውን አካባቢ የሚሰሩ ወደ ኤርፖርት አካባቢ የሚሰሩ ሰዎች የፓርኪንግ ችግር ስራ አለ እዛም ስለሚጣቀሙ ያን ጥያቄ አመጣሁት ሌላው አሁን በቫይበር የመጣ አንድ ጥያቄ ይህ በሽታ በጫማ ይተላለፋል የሚባለው ነገር ኡነት ነው ወይ የሚል ነው ቀደም ባብሊክ ትራንስፖርት ላይንግ ሰዎች ከቻሉ ብልገቸው አርጎ መንቀሳቀስ ይችላል እሱም አንድ አንድ አማራጭ ነው ሌላው ግን ሰዎች የሃንድ ሳኒታይዘር ካላቸው መኪናቸው ውስጥ ማስቀምጠው በኪሳቸውም ይዘው በሚወጡበትና በሚወርዱበት ሰዓት እጃቸውን በዛ በአልኮል እጅ ማስጃ ራሳቸውን በማስዳት ከበሽታው መከላከል ይችላሉ። እንግዲህ በጫማ ይተላለፋል የሚለው ከ ትንሽ ከሆነት የራቀ ሳይሆን አይቀርም አንድ ሲንጋፖር የተደረገ ጥናት ቫይረሱ ደው አንድ ክፍል ውስጥ በትነው ሰዎች እዛ ክፍል ወተው ከገቡ በኋላ ጫማቸውን የረኩ ከጫማቸው ላይ ናሙና ይወሰዱ ምርመራ አድርገው ነበር እንደዚሁም በሽተኞች የተኙበት ክፍል ጋብተው ይወጡ ሰዎችን የተወሰነ ሰውነታቸውን ክፍል ከፊታቸው ከፊታቸው ከለበሱት ጨርቅ ጋውን ከጫማቸው አወስደው ቫይረሱ የተጋነ ያለ ሙከምርመራ በዛ ሙርመራ በጫማው ላይ በእጅ ላይ ኦፍ ኮርስ በለበሱት ጋውን ላይ በፊታቸው ማስክ ላይ ቫይረሱ ተገኝቷል ግን በጫማው ላይ ቫይረሱ አልተገኘ እና በጫማ በሽታው የመተላለፍ ኃይሉ በጣም ነው በትክክ ለአንድ ሰው ላይ ላይ ካሳ ለበት በካስ ነጠሰበት ወይም በክንቲ ቤት ወጥቶ ሲገባ የሰው ከሰውየው ይወጡ አንድ አንድ ሴክሬሽኖችን ረክቶ ከተመለሰ ቫይረሱ በጫማው ላይ ሊሆን ይችላል ግን ያንን ጫማ በንካት ያደረጉት በበሽታው ለመተላለፍ ጫማው እጂ ካልና ያ ማውን ነው ጫጭ ጫጭ በሽታ አይዚ ጫማችንን ውጪ ያድርገን ጫችንን ጫማችንን ባሰርን በፈጣን ጊዜ ጫችን መታጠቡ ጥሩ ጥንቃቄ ነው በትክክል በሆስፒታል ውስጥ በመንሰራበት ጊዜ በተቻለ መጠን ለሆስፒታል የተለየ ጫማ መድባለን በዛ ጫማችን ጫማችን መምጣት አንችል ምክንያቱም ሆስፒታሉ አንድ ቦታዎች በቫይረሱ የተወከሉ አካባቢዎች እንዲኖሩ ስለሚችሉ ያንን ይዞላል የሚደረግ ጥንቃቄ ነው ግን በትክክ አና ወደ ተላላፍ አነስተኛ ይመስለኛል እሺ እግዚአብሔር ስለን ዶክተር እዚ በሽታ አሁን ክትባት ብዙ ቦታ እየተሞከረ ነው ያለው እና በቅርብ ጊዜ ክትባቱ ሊገኝ ይችላል ብለው ያስባሉ ተስፋ ሳለ በዚህ በ2020 አመተ ምህረት ውስጥ የማግኘት እድሉ ምን ያህል ነው እንግዲህ መጀመሪያ አንድ አንድ በሽታዎች ክትባት ሊገኝላችሁ ያልኩ በሽታዎች አሉ ለማይ ቫይረስን አይተን እንደሆነ ኤችኤስ ግንለት አልቻለም ምክንያቱም በበሽታው የተያዙ ሰዎች የሚፈጥሩት የመከላከል ኃይል ወይም ኢሚኒቲ ወይም አንቲቦዲ ቫይረሱ 
ፍሬ መከላከል ችሎታው ካፍቴ ስላሉ አሁን ኮሮስ የሚታየው ምንድን ሰዎች ከተበሽታው ከተያዙ በኋላ የመከላከል ኃይል እንደሚፈጥሩ በደም ተመራ አገጠው አንቲቦዲ ወይንም ቫይረሱን ለመከላከል ሲሉ ፕሮቲኖች ወይ አንቲቦዲዎች በደማችን እንደምንፈጥር ተረጋግጧል እነኛ የሚፈጠሩት አንቲቦዲዎች ብዙን በትግደል ይችላሉ ወይስ መከላከል ይችላሉ የሚለው ግን ስካውን አተረጋገጠ ስካውን ራሱ አንድ ሰው ከበሽታ በኋላ ሁሉ ሰው ሊያዝ ይችላል ወይስ ቢለው ራሱ ተረጋገጠ በትክክል በአብዛኛው የሚገመተው አንድ ጊዜ በሽታው ያዘው ሰው ኢሚኒቲ ከፈጠረ ወይ የመከላከል ኃይል ከፈጠረ በሽታው በድጋሚ የመያዝ ኃይሉ በጣም ትንሽ እንደሆነ መገመት ይቻላል ከሳይንሱ በመምጣት ስለዚህ ከዛ በመነሳት ምንረዳው ምንድነው አንድ ሰው በበሽታው ተይዞ በድጋሚ የመያዝ ኃይሉ አነስተኛ ከሆነ ክትባቶችም ውጤታማ ሊሆኑ ይችላሉ። አለምሳሌ አንድ ኤችአይቪ ያዘን ሰው ከኤችአይቪን ራሱ ተዋክቶ ከራሱ ናጣ ማረግ አይችልም ምክንያቱም የሚፈጠረው የመከላከል ኃይል በቂ አይደለም። በዚህ በኮሮና ቫይረስ ግን ምን ያው እንደው በበሽታ የተያዙ ሰዎች ራሳቸው የመከላከል ኃይል ነው አቸውን ከቫይረስ እንዳላጫ አንድ ሰው በቫይረሱ ቴስት ቢደረግ ከ14 ቀን በኋላ መልሶ ቴስት ሲደረግ ቫይረሱ አይኖርም ምክንያቱም የራሳችን የመከላከል ኃይል ቫይረሱን ስለሚያጠፋው ስለዚህ ከዛ በመነሳት በቂ ክትባት ከተዘጋጀ ያንን አይነት የመከላከል ኃይል በሰውነት ውስጥ መፍጠር ማይቻልበት ምክንያት አይኖርም ብዬ ገመታለሁ ስለዚህ በቂ ክትባት ማግኔት ይቻላል ሌላው ችግር ቫይረሱ አሁን ያለውን መልክና ቅርጽ ይዞ ይቆያል ወይ ነው ቫይረሱ አሁን ያለው መርክና ቅርጽ ይቆያል ክትባት ጤታማ ይሆናል ግን አንድ አንድ ቫይረሶች በህብረተሰብ ውስጥ በሚሰራጩበት ጊዜ ቅርጻቸውና መልካቸውን እየቀያየሩ ይመጣሉ። በዛ መልኩ ተመልሶ ከመጣ ችግር ባብን አሁን ባለው ሳይንሳዊ ግምት ጥሩ ክትባት ሊደረግ እንደምችልም ተመሰግነ። እሺ ዶክተር እግዚአብሔር ስለነ በኔ በኩል ያለውን ጥያቄ ጨርሻለሁኝ በደብረ ሰላም መዳን ያለም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስም ልባዊ ምስጋና ቀር ልባዊ ምስጋና ያን ያቀርብኩኝ እንዲሁም በደብረ ሰላም የጤና ክፍልንም እንዲሁ ከልባ መሰግናለሁኝ እንግዲህ ሌላ ጊዜ ደግሞ የተለየ ጥያቄ ካለን እስክንገናኝ ድረስ የመጨረሻውን እድል ሰጥታለሁ በኔ በኩል ሰላም ይቆዩልኝ ለማ መሰግናለሁ አቱ አሁንም በስለዚህ ኮሮና ቫይረስ ብዙ ተብሏል ብዙ መረጃዎች ከተለያዩ አካባቢዎች ይመጣሉ ለሰባችን ላልተፈልገው ነገር ይህልም የሚታይ በባለ ሆነ ተብሎ የሚወራ ወሬ ሳይሆን አሁን ቤታችን ያለ በራፋችን ላይ ያንኳኳ የበተነዋችን ክፍል ያጠቃ ያለ ችግር ስለሆነ መንግስት እና የጤና ጥበቃ ሚስትሩ የሚሰጡትን ማንኛውንም ማሪያዎች ተግባሬ ማድረግ ማስክ ማድረግ እጅን መጣጠብ ማህበራዊ ግጦችን ለጊዜው በአካል ያሉ ግጭት ማቋረጥ ተገቢ ምርጫዎች ስለሆኑ ሰዎች በዛ ላይ ትኩረት ሰጥተው እንዲ እንዲከታተሉ ላለው ሌላው የጤና ችግር አንዳንድ ሰዎች በሽተኞች በህብረተሰብ ክፍል በሚገኙበት ጊዜ ጤና ጥበቃ ደውሎ ግንኙነት ኮንታክት ትሬሲንግ ያደርጋል ማለት ስልኩን ደውሎ የታመመው ሰዎች በታመመው ሰው አካባቢ ያሉትን ሰዎች እየደወለ ጥንታቸውን ያረጋግጣል እንዲመረመሩም ይገፋፋል አንድ አንድ በኢትዮጵያ አካባቢ ሰዎች ለእንደዛ ስልክስ ያለ መስጠት ወይንም ስልኩን ለመቀበል ወይንም የመታጠር ከጤና ጥበቃ ሰው ስለ ከተደወለላቸው ሁሉም ሰው ያንን ስልክ ተቀብሎ መመርመርም ካለበት እንዲመረመር መጽጥ ያለበት መረጃ እንዲሰጥ አደረ አላለው አመሰግናለሁ